Suomen seitsemänneksi suurin viidekeskus Seinäjoen Ideapark pitää sisällään sata upea liikettä, sisäuvipuiston, viiden maailman ja huviparkin ulkoalueella. Tervetuloa Seinäjoen Ideaparkkiin! Moikka ja tervetuloa matkailuautolla Euroopassa uuden vinkkivideon pari. Jos sä oot kanavalla tai et muuten vaan on vielä tilannut meidän kanavaa, niin tilaa ihmeessä nyt nimittäin. Ensinnäkin sään on täysin ilmasta ja nyt kun me saadaan 2500 tilaajaa täyteen, me arvotaan seuraavissa moottoriturvat lähetyksessä uusi Mio koettaulukamera. Ja muistan painaa myös sitä kellon kuvaketta nimittäin, silloin sä saat aina tietää, kun me lähdetään uusi video. Tänään tämän kertaisessa videossa niin katsotaan, miten meiltä sujuu tämmöisen LPG-kaasusäiliön tankkaus. Mutta ennen kuin mennään sinne, niin äh, jos sä oot ajatellut tämmöistä tankkaustankkia, äh, tankkaustankkia, LPG-tankkia hankkia, niin, ja mietit, että mitenhän semmoinen asennetaan, niin Mä laitan tuohon linkin tuosta ylhäältä, niin me ollaan tehty tämmöinen asennusvideo. Käy katsoa sieltä, miten tuommoinen asennus toimii. Ja näitä kaasupulloja pystyy netistä tilaamaan muualtakin sitten näin poispäin. Ensinnäkin nyt tähän kohtaan sitten sanon, että tämä video ei ole tehty missään kaupallisessa yhteistyössä kenenkään. Kanssa, mitä tässä nyt tullaan mainitsemaan. Esimerkiksi nyt seuraavaksi tässä mainitsen hyvän apin, eli applikaation MyLPG-applikaatio. Kannattaa ladata se käy niin iOS-järjestelmään kuin tuohon Androidinkin. Ja sitten netissä on olemassa tämmöinen mylpg.eu-sivusto. Ja no mitä tuommoinen... LPG siis on Liquified Petroleum Gas, eli suomeksi nestekaasu. Ja maailmallahan näitä huoltoasemia on paljon, missä myydään LPGtä. Suomi on siitä poikkeava, että on kuullut, että poliittisella päätöksellä Gasumille on annettu vähän niin kuin monopoliasema tässä autokaasun myynnissä ja he on päättäneet, että Suomessa myydään sitten autokaasu ja niin se on maakaasu tai biokaasu, joten niiltä asemilta ei pysty nestekaasua tankkaamaan sitten ei sen enempää autoihin kuin, kuin tota noin, näihin karavan laitteisiinkaan. Mutta muualla Euroopassa, niin muu Eurooppa käyttää sitten tota nestekaasua aika pitkälle ja Tämä MyLPG appi niin siitä näkee hyvin, missä päin Eurooppaa nyt sitten matkustatkaa niin, ja et mistä näitä tota, huoltoasemia löytyy. Mut katsotaan tätä MyLPG sivua vähän, niin tässä on esimerkiksi, jos menee niin kuin valitsemaan maan, niin tota, otetaan tästä vaikka nyt esimerkkinä, mehän just tultiin tuolta Ranskaa Portugalin kautta, niin otetaan vaikka Ranska tuosta esimerkiksi, niin Täällä sitten on tota noin, niin, ä, ensimmäisenä on sitten, että mitä on paikallinen ne, nimi LPGlle, niin siellä myydään niin sanotusti kirjaimet vaihtaa paikkaa. Siellä on GPL ja GPL ja pikku C. Sitten joissa lukee, maissa lukee autogaas. Voi olla niin kuin Portugalissa oli GPL ja sitten siellä toisessa paikassa luki autogaas. Eli nämäkin sitten vielä vaihtelee. Mutta tässä on niin kuin, ä, hyvää tietoa, että... Suurin osa huoltoasemista, jotka muuten myy LPGtä, niin ne ei myy ö, sitä 24 tuntia ympäri vuorokauden, vaan ainoastaan silloin, kun siellä on henkilökunta paikalla. Ja sitten toisekseen niin kun matkailuautoilijoille tiedoksi se, että Ranskassa on joskus vuosia takaa tapahtunut onnettomuus, kun oli tankattu tämmöistä normaali kaasupulloa, siellä oli tapahtunut räjähdys jonka takia sitten Ranska on päätynyt semmoiseen lakiin, että siellä ei normaalipulloja saa tankata. Ja tota, sitten Total huoltoasemaketju teki semmoisen oman johtopäätöksen tänä vuonna, että he ei edellytä heidän henkilökunnaltaan 
että heidän pitäisi tunnistaa, että mikä on sitten normaali kaasupullo ja mikä on tämmöinen ö, täysin laillinen, turvallinen, ylitäyttösuojalla oleva ö, kiinteä asennettu säilyö, niin, niin he päätti sitten, että Total Ketju ei myy karavanareille kaasua ollenkaan, että ainoastaan ö, autojen moottorin käyttöön. Ja tota, me kun oltiin Ranskassa, niin me törmättiin tähän 24 tuntia sääntöön, illalla mentiin Carrefourin tankkaamaan, niin siellä kaikki muut automaatti dieselit, pensat toimi, mutta tämä kaasupistoli ei toiminut, kaasutankki ei toiminut. Päivällä mentiin uudestaan, kun siellä oli henkilökunta paikalla, niin tankkaus sujui ihan hyvin. Totali ei menty edes totalilla kokeilemaan joka ajateltiin, että no turhaa sitten lähdetään edes testaamaan, mutta voihan se olla, että hyvällä tuurilla joku saa tankattua sielläkin. Ja tota, monissa muissa maissa on, on samaa hommaa kuulu. Tämä on vähän semmoista hevosmiesten tietotoimiston juttua, että tota, mä en löytänyt netistä, vaikka mä oon kolme päivää koettanut googlettaa, voi olla, että mä oon huono googlettaa, niin mä en löytänyt yhtään ö, varsinaista laki tekstiä, lakipykälää, niin kuin ihan niin kuin virallisesta lakipykälää en maittain, enkä tota noin, niin EU-tasolla, jossa olisi nyt kielletty tämän LPG-kaasun myyminen, ja tota, mutta siitä huolimatta sitten ihan tavallaan virallisiltakin tahoilla oli kerrottu, että esimerkiksi Italiassa on kielletty karavaanareille, että ainoastaan tätä lpg saa myydä ö, niin kuin henkilöautojen moottoripolttoaineeksi, mutta ei, ei mihinkään kaasutankkeihin. Oli sitten ö, kiinteitä tai, tai ei. Ja näin vissiin myös Portugalissa ja, ja näin poispäin. Siitä huolimatta siis ö, siellä saa tankattua, ö, niin, niin Italiassakin tiedän tapauksia, jotka on tämmöisiin tämmöisiin tota noin, niin kiinteisiin tankkeihin saanut tankattua, ovat joutuneet kyllä juoksee aika paljon asemalta toiselle, mutta ovat kuitenkin onnistuneet. Ja tota, sitten meillä kävi Portugalissa niin, että mentiin tuossa Villa Chaa, Porton yläpuolella, Camping Villa Chaan vieressä, siinä on semmoinen outlet myymälä, niin siinä mentiin ja katsottiin, että no, täällä on poikkeuksellisen edullista tuo kaasu, että se oli 10 senttiä suunnilleen, se oli joku 0,8 per litra se kaasu. Että mennäänpä tänne ja ensiksi otin dieseliä autoa ja sitten siirsin vähän autoa ja olin menossa ottaa kaasua, niin sieltä tuli sitten naishenkilö sormi ylhäällä, että no 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 no. Mä olin, että no mitäs, että tota, mullahan on tämmöinen kiinteä tankki, että tässä on, yritin selittää, että tässä on yli täyttösuojat ja kaikki, että tämä on täysin turvallista sanoa, että ei, ei. Mä kysyin, miksi ei. Vastaus oli, en tiedä, mutta se on kiellettyä. No selvä, siinä ei sitten tankattu. Aettiin Lissaboniin ja tota noin, niin siellä sitten mentiin huoltoasemalle, toiselle huoltoasemalle, niin tankkaus onnistui ihan hyvin. Eli tässäkin tapauksessa ilmeisesti on kiellettyä jotkut, tai sitten oliko ketjukohtaisesti kiellettyä, tai asemakohtaisesti, en voi sanoa, en tiedä, mutta tämä on vaan se, mitä me, meille tapahtui. Ja näin sitten taas onnistuu jossain. Ja, mutta se, että jos se jossain onnistuu, niin sehän ei sitä sen enempää tai ei onnistu, niin se ei sitä välttämättä tee lailliseksi tai ei lailliseksi. Mitään faktaa edelleenkään, mä en ole lakipykäliä nähnyt. Mutta jos joku on parempi googlettaja kuin minä ja löytää ihan oikeasti faktadataa, lakia, lakitekstiä, niin tota, mielellään laittakaa tuohon alle olevaan description-osuuteen niin tota, kommenttia ja laittakaa linkit sinne. Että, tota, en tiedä, onko mitään hyötyä kenellekään, jos joku kirjoittelee, että juu, kolme vuotta sitten sain ihan hyvin, ei ollut mitään ongelmaa, niin, tota, no, niin varmasti näin on saanutkin, mutta se ei sitä tee yhtään sen laillisemmaksi tai ei lailliseksi jos joku on saanut tankattua tai ei, tai kolme vuotta sitten tieto on yhtä, sille ei ole mitään niin kuin nykypäivän värttiä tällä hetkellä, koska niin kuin Ranskassakin tilanne muuttui tänä vuonna ja näin poispäin, niin olisi kiva saada mahdollisimman päivitettyä tietoa siitä. Mulle ei valitettavasti ole tämän parempaa tietoa antaa. Espanjassa 
tultiin tuohon tota niin, Fugeen Repsolille, saatiin ihan ongelmitta tankattua ja tota, itse asiassa sieltä tää, sitten seuraava videopätkäkin tulee, kuvattiin siellä. Muutenkin Espanjassa Leonissa tankattiin, siellä tuli ystävällinen henkilökunta heti auttamaan ja tankkaamaan. He oli siellä niin kuin, et, et he hoitaa ja monissa maissa on, on myöskin näin, että tota, mitä mä luin tuolta netistä, että asiakas ei saa mennä tankkaan, mutta henkilökunta tulee ja tankkaa. Mutta joo, mutta ennen kuin mennään tankkaamiseen, niin eu ei myöskään ole sitten yhtä standardoitua esimerkiksi tämmöistä adapteria tai, tai pistoolia, kun tankataan, niin oli se sitten auto, oli se sitten tota tämmöinen kaasutankki, kiinteä tai mikä tahansa, niin siihen tarvitaan aina adapterisetti. Ja mulla tämä adapterisetti tuli tuon kaasupullon ää, mukana ja tota, tämä sisältää neljä, tässä on nyt kolme, koska tuo yksi on meidän tuolla kaasupullos kiinni. Eli tässä on dish ää, adapteri, acme adapteri, sitten euro adapteri on tuolla tota, ää, tankissa kiinni ja sitten tässä on vielä bajonet adapteri, eli kolme tällaista tai neljä kaiken kaikkiaan, tämä on ihan näppärä. No nyt jos Ajattelin, että hei, että tämähän onkin kätevä, että minä otan ton ja sitten o, meinaan, että tankkaan normaalipulloja, suomipulloja, niin ä, tämä adapterisetti ei sitten suoraan käy ilman lisäadaptereja ainakaan, koska tässä on ulkopuoliset kierteet, että vaatii sitten lisäadapteria. Ä, semmoinen adapteri on olemassa myöskin tämmöisiä, missä on se sisäkierre. No muuten tämä video on, ja tämä videon tankkaus koskee vain ja ainoastaan sitten tämmöisen turvallisen LPG-säiliötankin tankkausta, nimittäin normaali kaasupullon tankkaamisessa pätee sitten ihan omat lait. Eli älkää missään nimessä soveltako tätä tankkaustyyliä nyt sitten normisäiliön tankkaamiseen. Sen verran sanon, että olen itse tankannut aikanaan suomipulloja, Tiedä, miten se tapahtuu ja kerron tässä pääpiirteet nyt, mutta jos olet ensi kertaa etkö sulla on niin mitään kärryä tästä hommasta, niin mä suosittelen jättämään tankkaamiset väliin ja käyttämään joko vaihtopulloja tai sitten antaa se ammattilaisten tehtäväksi. Nimittäin tuossa hommassa, jotta sen tekee turvallisesti, niin pitää tietää, mitä tekee. Vanhat konkarit yleensä tietää kaikki jekut ja ne nämä hommat tietää, mutta tota, ensinnäkin kun sä tankkaat normaali tai kun tankataan mitä tahansa pulloa, niin sinne pitää jättää ainakin 20 prosenttia sitä laajentumisvaraa ja näissä esimerkiksi tämmöisissä kiinteissäiliöissä, olisi minkä tahansa mallinen muotoinen, niin niissä on se, niin kun, että ne, ne voi pystyä täyttämään vain 80 prosenttia täyteen ja sen jälkeen se loppu tilavuus on sitä kaasun laajenemisvaraa varten ja koska kaasuhan laajenee sitten eri, ja laajenee ja supistuu se elää eri lämpötiloissa ja tota, jos sä lähdet tankkaan normipulloa sun, sulla pitää olla apuna joko joku kalavaaka matkalaukkuvaaka tai mikä tahansa vaaka noihin on varsinkin suomipulloihin tai kaikkiin pulloihin, normipulloihin siellä on merkitty se taaran paino eli mitä tyhjät kuoret painaa. Sun pitää tietää se, sen jälkeen sun pitää punnita, vaikka se pullo olisi tyhjä, sun pitää punnita se tarkkaan paljon se kokonaispaino siinä on, että leikitään, että sun kuoret painaa vaikka 13 kiloa ja sitten sulla olisi siellä kaasua jäljellä vaikka 1 kilo, eli sun kokonaispaino on 14 kiloa, niin silloinhan sä vähennät sen 14 kiloa kokonaispainon sillä kuorien painolla, niin sä tiedät, että okei, sulla on kilo kaasua siellä jäljellä. Tarkoittaa noin kahta litraa kaasua. Ja sitten sen jälkeen sä tiedät, että tämä on 11 kilon pullo, niin sulla on siellä varaa silloin se 10, max 10 kiloa laittaa sinne tota noin, kaasua. No sitten sun pitää vielä tarkkaan laskea se, puhutaan noin, mulla ei ole ihan nyt desimaaleilleen tarkkaa, että mikä se kaasu, sanoo tähän, mikä se kaasu 
ominaispaino on, mutta puhutaan noin, että litra on noin 500 grammaa, että siitä sitten pitää vielä laskea se, se että kuinka monta litraa se sitten tekee, koska mittarit näyttää litroissa. Mutta älä lähde tekemään ainakaan mun ohjeiden mukaan, enkä minkään ohjeiden mukaan, ellei itse tiedä tarkkaan mitä teet. Mä en suosittele sitä. Mutta lähdetään tämän jälkeen niin katsomaan, miten tämmöinen kaasutankilla tankkaaminen, kaasupullon tankkaaminen sujuu. Tämä itse tankkaus tapahtuu sillä että mulla on aina tapana ensiksi varmistaa, että tuolla autossa on lämmityslaitteet, tietenkin hellat ja liedet, mutta jääkaappikin, niin ne on pois päältä, että ne ei ole ainakaan kaasulla ja yleensä mä jääkaapinkin laitan pois päältä siksi tankkauksen ajaksi, koska en mä autoakaan pidä käynnissä, kun mä tankkaan. Sitten toinen turvajuttu on se, mitä näitä kaasutankkisäiliöitä, niin tästä ruuvataan vielä kaasuhana kiinni, niin ei olla sitten yhteydessä niin kuin tavallaan muuhun auton järjestelmään. Ja tästä me nähdään, meillä on melko täystää pullo, että sinne ei kovin montaa litraa mene, mutta aletaan tankkaa. No täällä on sitten tämä kaasupistooli. Tämä ei sen kummasempaa, että katsotaan, että tämä kaasupistooli saadaan tänne. Laitetaan se tähän kohilleen. Noin. Se so, on siinä. Ja sitten täältä aletaan. Täällä on vihreä painikenappi. Ja sitä pitää painaa, että täältä alkaa tulee. Ja tää itse sit sammuttaa automaattisesti ton kaasun tulon, kun se on valmis. Eli itse asiassa nyt. Sinne meni 3 litraa 3,26 meni vajaa 3 euroa, eli tää oli melkein täys tää meidän kaasupullo. Mutta tällä tää toimii, 3,3 litraa meni. Ja nyt tässä kohtaa kun me päästetään, niin tää vähän potkaisee, koska täällä on painetta, sitä ei kannata säikähtää. Noin, se suihkauttaa sinne ylimääräiset kaasut täältä pullosta. Ja näin yksinkertaista tämä oli ja tässä kohtaa sitten avataan pullo. Eli meillä on nyt sitten täyskaasupullo ja ollaan valmiit jatkaa matkaa. Mutta hei, kiitos kun katsoit tämän matkailuautolla Euroopassa vinkki videoon ja jos sä tykkäsit tästä, niin paine ihmeessä peukkoa ylöspäin ja jos et, niin ei muut kuin alaspäin. Ja muista hei, tilata kanava, se on ilmasta ja sit saat aina tiedon, kun painat sitä kellokuvaketta vielä, niin kun meillä julkaistaan uusia videoita. Moikka!